Dopo aver riportato il disegno sulla tela e fatto l'imprimitura, passeremo adesso a realizzare lo studio tonale. Una sottopittura che si realizza con un solo colore puro. Io ho scelto la terra d'ombra naturale, ma va bene anche un'altra terra come la terra d'ombra bruciata. Le terre sono particolarmente indicate perché sono dei colori molto stabili e che asciugano velocemente. Per fare questo studio tonale useremo il colore eh, così come esce dal tubetto e del medium magro, ovvero eh, solo il solvente senza olio di lino. Io utilizzo questo solvente inodore che ho già in parte versato nel contenitore. Adesso vi farò vedere come si lavora, eh, cioè in trasparenza, come se stessimo realizzando un acquerello. Quindi ciò significa che più medium usiamo, più il colore sarà chiaro e anche un po' difficile da controllare nella stesura. Meno solvente mettiamo, più il colore eh, rimarrà scuro. Come vedete ho già messo un po' di colore eh, sulla tavolozza e eh, adesso prenderò un pennello e lo intingerò nel, nel solvente e inizierò a lavorare. Metto abbastanza solvente e quindi il colore è molto diluito e si stende molto facilmente sulla superficie. Se dovessimo fare qualche errore o magari eh, vogliamo schiarire, sarà sufficiente prendere uno straccetto e utilizzarlo per correggere o schiarire. Questo è uno dei tanti sistemi che si possono utilizzare. Quando invece vogliamo scurire un'area dobbiamo passare sopra altro colore fin quando riusciamo ad ottenere la tonalità eh, desiderata. Ovviamente, come abbiamo già detto, minore la quantità di solvente usata, eh, più scuro sarà il colore. Se non usiamo assolutamente solvente, otteniamo proprio la tonalità più scura possibile con questo colore. E quindi lavoriamo così eh, tutto il dipinto sin quando otteniamo tutte le tonalità eh, desiderate. Man mano che il solvente evapora, eh, il colore eh, si stenderà molto più facilmente, diventerà più uniforme. Eh, quindi possiamo ripassare fino a quando otteniamo l'effetto desiderato, però tenendo conto che eh, se insistiamo troppo potremmo anche portare via il colore. Potremmo utilizzare anche un pennello un po' più grande, però come vedete eh, un po' di colore viene via, quindi sarà a noi più, poi pian piano, man mano che si asciuga, riprendere le varie zone.
Quindi adesso iniziamo lo studio tonale. Eh, per studio tonale si intende appunto uno studio dei toni, cioè delle tonalità, eh, o detto in altre parole, del chiaroscuro. Eh, e questo ci servirà a stabilire una prima sommaria separazione tra le parti in luce e le parti in ombra del dipinto. Inizio eh, con lo sfondo e così poi mi posso eh, iniziare a definire anche il contorno della figura. Dopodiché procederò a riempire anche le parti in ombra della, della nostra figura, fino a quando avrò completato lo studio tonale.
ho finito lo studio tonale di patroclo e ho ottenuto una silhouette ben definita della figura che sarà una buona base per il lavoro successivo eh, con i colori questo lavoro mi ha aiutato già a chiarire per bene quali sono le principali aree in ombra e luce del dipinto non mi interessa fare un lavoro molto dettagliato in questa fase anche perché poi eh, andrò a ricoprire tutto nella fase successiva di abbozzo e quindi sarebbe inutile